Galera, a tecnologia é uma coisa muito presente nos quadrinhos da DC. Quem é que não manja, não é a gênero da tecnologia lá dentro, né? E a tecnologia é muito usada, tanto por heróis quanto por vilões. Ainda mais pra conseguir mais proteção, mais poder de fogo, não é? E alguns dos trajes que esses personagens usam são altamente tecnológicos. Isso custa dinheiro, dinheiro. Mesmo no universo fictício custa dinheiro, os caras têm que pagar. Hoje a gente vai falar dos trajes mais caros que já foram feitos nos quadrinhos da DC. Vamos lá. Reina Estrela Peter aqui! É claro que é difícil a gente falar em valores nos quadrinhos, né? Principalmente porque a gente vai falar de trajes que foram feitos literalmente muito tempo no passado e muito tempo no futuro também. Pô, vai saber quanto custaram? Não dá pra saber. Então a gente não vai trabalhar com números nessa lista. Mas dá pra conhecer o quanto uma coisa é valiosa, principalmente se tratando de tecnologia. Mas se a gente for custar de tecnologia, o poder, o limite que aquilo vai, né? Porque não importa o momento da história, mas trajes de heróis sempre tem alguma tecnologia, por mais simples que seja, é ou não é? E exemplos não faltam no universo DC. Tem pra todos os gostos e talvez até você se surpreenda com o top 1 dessa lista aqui. E até com alguns dessa lista, com certeza que a gente selecionou. Será que você vai se surpreender? Antes de começar, já comenta aqui embaixo qual um traje que você gostaria de ter aí na tua casa, no teu armário, pra você abrir, vestir e tirar uma onda. Vai comentando. Foguete vermelho. Nos tempos de União Soviética, o país comunista começou a achar estranho essa coisa de que só tem super-heróis nos Estados Unidos. Pô, caramba, como assim? Só ter super-heróis nos Estados Unidos? Então a Mãe Rússia teve que apelar, dando origem a um projeto chamado Tropa dos Foguetes Vermelhos, e que depois só sobrou um chamado de Foguete Vermelho. A gente está falando basicamente de armaduras tecnológicas no melhor estilo Homem de Ferro, que tentavam imitar alguns dos superpoderes mais comuns, como, por exemplo, voar e ter super força. E não é porque era uma imitação que era fraco, não. Muito pelo contrário. O foguete vermelho contava com a tecnologia criada pelo Kilowog dos Lanternas Verdes. Sabe aquele, aquele Lanterna Verde que mal usa o anel? Só porque o maluco é forte pra caramba. Essa brincadeira deve ter saído muito cara pros cofres da União Soviética na época, né? Aço! John Henry Irons era um construtor de armas que trabalhava pro governo e que foi salvo pelo Superman uma vez. Quando o Homem de Aço foi morto pelo Apocalipse, Metrópolis teve um aumento muito grande de violência por conta né, das gangues que agora não tinham mais ninguém pra vigiar. O Superman tinha ido embora, né? Tinha passado dessa pra melhor, ou pra melhor não. Tava lá em stand-by, né? Foi aí que ele resolveu usar o poder e a influência de alguns amigos no governo e os conhecimentos dele, enquanto ele era fabricante, né? Pra criar a armadura que ficou conhecida só como Aço, Iron. E que era uma óbvia homenagem ao Superman com direito à capa vermelha e o S no peito. Era basicamente um novo Superman. A armadura do aço, galera, é uma das coisas mais próximas de uma armadura do Tony Stark que a DC já teve. Ela era equipada com armamento pesado, super resistente e tinha um visual brilhante que botava um respeito danado. Imagina o preço disso aí. Armadura de Kryptonita. Um dia o Superman resolveu que iria tirar da Terra toda a Kryptonita que existisse no nosso planeta. Queria levar embora essa Kryptonita toda, né? Pra dificultar a vida dos vilões, claro. Toda hora que ele chega pra enfrentar um vilão, tinha alguém com um anelzinho, um colazinho com a pedrita de, de Kryptonita e não dava. O problema é que pra ter contato com toda essa Kryptonita, ele precisaria de proteção, concorda? Como é que ele vai pegar as Kryptonitas? E aí que vem a armadura de Kryptonita usada por ele. Foi com essa armadura que ele basicamente coletou toda a Kryptonita do planeta. Ela protege ele da radiação das pedras, da Kryptonita, lança uma espuma que bloqueia totalmente essa radiação e algumas partes ainda se regeneram, né? Se for necessário, algumas partes se regeneram. Pô, fala sério, não dá nem pra imaginar quanto custou essa belezinha. Que provavelmente foi responsável por uma das versões mais poderosas que já existiram nos quadrinhos. Batwing. A armadura Batwing ela foi criada pelo Bruce Wayne para que o David Zavimbi pudesse usar. Quem é esse cara, Peter? Ele era um vigilante da chamada Bat Família. Você conhece a Bat Família? Então, assim, é só botar Bat na frente de qualquer coisa. É o teu, pega o teu nome e bota um Bat na frente. Você seria, faria parte da Bat Família, ok? Mas ele não tinha muita experiência, esse cara. Não, ele não tinha muita experiência, não tinha muito treinamento. Então o que o Bruce Wayne fez foi basicamente criar uma armadura de um homem de ferro pra ele. Então, com vários recursos, com várias armas, facilitando o voo. Tinha tudo, pacote completo, imagina. Algum tempo depois, quem assumiu esse manto foi o Luke Fox, que é o filho do Lucius Fox. E ele melhorou ainda mais, o que já era incrível. Ele investiu muita grana também, né, o Luke Fox. Ele colocou, com essa grana ele colocou sistemas de infravermelho, eletrochoque, até invisibilidade tinha armadura. Ele usa essa armadura pra ajudar o Batman a patrulhar a Gotham. É basicamente um Batman no modo easy. Batman! 
E sim, apesar de parecer simples, com certeza o traje do Batman é o mais caro da DC. Ele não começou com tudo, eu sei disso, mas ao longo dos anos foi ficando assim, foi ficando cada vez mais casca grossa. É só a gente pensar que o tecido né, tem várias camadas à prova de, de, de bala, de fogo, né, além de ser térmico, refrescar no calor, esquentar no frio. O capuz tem ligação direta com o computador da Batcaverna, vai gravando toda a ação, mandando pra lá, além de permitir que o Batman mande vir equipamentos e armas da base principal dele. E isso que a gente nem chegou no cinto de utilidade, que é um verdadeiro arsenal, muitas vezes experimental. Ninguém no mundo tem acesso. Se bobear, nem o Batman sabe direito o que tem ali dentro. Apesar de ser um produto do presente, a verdade é que é difícil demais calcular quanto vale o traje do morcegão. Azteca! Agora, não é só no futuro que fazem trajes absurdos e caros, não. No passado também faziam. E o super é conhecido como Azteca é a prova viva disso. O campeão do deus Azteca, Quetzalcoatl, tem uma armadura que foi criada pelos próprios Aztecas e que basicamente tem tudo, tudo. O negócio surgiu no meio da América, antes da chegada dos europeus, e conta com rede que dá choque para capturar inimigos, lançador de mísseis e mais um monte de coisa que a gente nem sabe direito, pra você ter noção. Pra vocês terem uma ideia, tá? Até piloto automático tem na armadura do Azteca. É né? por causa do cara ficar desacordado. Nem o Batman pensou nessa. E como se não bastasse, a peça toda é um artefato arqueológico. Então nem adianta tentar saber o valor desse traje, porque, tipo, não tem como. Imagina a grana que vai só por ser do passado. Gladiador Dourado. Tá aí, ele tá chegando na DC, com esse reboot da DC, ele foi anunciado, você sabe disso. Tá vindo aí um gladiador dourado. E eu te pergunto, quanto custa um traje de super-herói do século 25 que veio do futuro? Porque é de lá que vem o gladiador dourado, que é um dos heróis mais canastrões da DC, mais pilantra da DC. Mas que todo mundo adora, é aquele pilantrão de gente boa, sabe maluco, beleza? É claro que mais do que proteger o traje do gladiador, vem equipado com várias gadgets que a gente nem imagina, com várias armas, mais um monte de quinquilharia lá dentro que vão desde disparos a laser até um campo de força que protege o Gladiador Dourado. Algum tempo depois ele teve um segundo traje, um traje especial para lutar contra o Apocalipse, olha isso, o mesmo que matou o Superman. Essa armadura perdia para o traje original em utilidade, mas com certeza protegia o Gladiador de um jeito muito melhor, o que é necessário com certeza numa batalha como essa, porque vai lutar contra o Apocalipse. Obviamente o preço das duas é impossível de se calcular. Esquece, você não vai ter grana para pagar. E desses todos que eu falei pra você, qual que você gostaria de ter? Aí na tua casa, tá recebendo de presente. Você ganhou de herança, vai receber a porta da sua casa, correio vai entregar. Qual que você gostaria de receber? Comenta aqui embaixo. Toca aqui embaixo agora, ativa o sininho. Olha, se inscreve aqui, ativa o sininho, pra você não sair dessa base que tá sempre se informando, um informa o outro. A gente tá sempre conversando nerdice. Isso é que é legal demais. Não é só eu, é você também. Então se inscreve, ativa o sininho e eu vou esperar você no próximo vídeo com mais informação legal. Valeu, galera. Fui!